நான் வந்து ரஜினியுடைய ஸ்போக் பர்சனும் கிடையாது அவர் சொல்கிறதெல்லாம் நான் சொல்கிறதுக்கான ஆளும் கிடையாது ரஜினிக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லாதது போல் நேற்று பேசிவிட்டார் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கும் வரை நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு தமிழறி மணியனை பொறுத்தவரை அவர் சொல்வது வந்து நேரடியாக ரஜினிகாந்தினுடைய உள்ளத்தை மனச்சாட்சியை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதாக நாட்டில் வந்து கருதுகிறாங்க வெளியில் இருந்து எந்த தொடர்பும் அவருக்கு இல்லாமலேயே நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது சரி அந்த தொடர்புக்கு உட்பட்டு திரு தமிழரிமணியன் இருந்தார் என்பது நம்ம நிறைய பேர் விவாதம் பண்ணியிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் நேற்றுக்கு அவர் மறுக்கிறார் அந்த தொடர்புக்குள்ள தமிழரிமணியன் இருக்கிறார் என்பதோ இருந்தார் என்பதோ உண்மையான செய்தியா சரியான செய்தியா என்பது ஆய்வுக்குள்ளாக்கப்படணும் அது ரஜினி தரப்பு இது வரைக்கும் மறுக்காம தான் இருந்தாங்க தமிழரி மணியன் தான் எங்களுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் எங்களுடைய நல்ல நண்பர் அவர் எங்களுக்காக அரசியல் விஷயங்களை எல்லாம் ஆலோசனை கொடுப்பார் அவர் ஆலோசனையுடன் நாங்கள் கூட கேட்டுக்கொள்வோம் அவர் இப்போ பேசுவார் என்பதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையே தமிழரி மணியனை பற்றி நமக்கெல்லாம் நல்ல மரியாதை உண்டு நல்ல மிகச்சிறந்த தமிழர் நல்ல தமிழ் பேச ஆசைப்படுபவர் அதோடு நிப்பாட்டிக்கிட்டவங்க வேற ஒரு துறையில் சம்பந்தம் இல்லாத துறையில் ரஜினியை வந்து இப்படி வந்து தமிழரி மணியன் சொல்லுதாரு அது உண்மையா பொய்யா ஒரு கடைசி எட்டு மாதங்கள் தான் தான் இறங்குவதாக இருப்பதாக அவர் பக்கத்தில் செய்திகள் வருது என்பதை ஒட்டி விஜயகாந்தை முதலமைச்சர் ஆக்கியே தீர்வேன் என்று ரெண்டாயிரத்தி ப அதற்கு பிறகு அந்த நேரத்தில் அறிவித்த தமிழரி மணியன் அது போன்ற விஷயங்கள்லாம் எதுவும் எடுபடல என்ற சூழல்ல திமுகவும் சென்றதை விட்ட பொழுது ரஜினி போய் பாஜகவுடன் கூட்டணி சேர மாட்டார் என்று புரிந்தவர்களுக்கு புரியும் ஏவே நீரு என்னவே உம தோளில் சங்கு சத்திரம் இருக்குவே நீர் நாட்டே ஆள போறாருவே நீர் சினிமா விட்டு போகக்கூடாதுவே அதில் தொடர்ந்து நடிக்கணுமே என்று சொன்னவர் ரஜினியுடைய எண்ணமும் ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் முத அதிமுகவை பலவீனப்படுத்தணும் அதிமுகவை தான் உடைக்க போறாங்க அப்படின்ற திட்டமா இருக்குமா வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் டி எஸ் எஸ் மணி நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறேன் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு டி எஸ் எஸ் மணி சார் சார் நேற்றைய தினம் இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழில் திரு தமிழறிவு மணியன் அவர் கொடுத்த பேட்டியை நம்ம பார்த்துருக்கோம் கடந்த காலங்களில் கடந்த ஒரு நான்கு ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலாகவே ரஜினிகாந்தனுடைய ஆலோசகர் ஆதரவாளராக தான் அவர் தொடர்ந்து ஊடகங்களில் பேசிகிட்டு இருக்காரு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் தான் திரு தமிழறிவு மணியன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழில் கொடுத்த பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு ஏப்ரலில் கட்சி தொடங்கிடுவார் ரஜினி ஆகஸ்ட்டுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் பண்ண போகிறாரு அதே போல் பாமகவுடன் கூட்டணி அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தினகரனுடன் கூட்டணி அமையாது அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அது வந்து வேற மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில வார்த்தைகள்லாம் அதில் பதிவாகுது இந்த தகவல்கள்லாம் கொடுத்து விட்டு மாலை ஒரு பிரத்யேகமாக ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு நான் வந்து ரஜினியுடைய ஸ்போக் பர்சனும் கிடையாது அவர் சொல்றதெல்லாம் நான் சொல்றதுக்கான ஆளும் கிடையாது ரஜினிக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லாதது போல நேற்று பேசிவிட்டார் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கும் வரை நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படி பாக்குறீங்க இந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பேட்டியும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க திரு தமிழறிவு மணியனுடைய மறுப்பை எப்படி பாக்குறீங்க சார் இந்த யூகம் பண்ணுவதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல யூகம் பண்ணி எழுதுவது கட்டுரை எழுதுவது நியூஸ் ஆர்டிக்கிள் நியூஸ் ஸ்டோரி எழுதுவது அதுல வந்து இப்படி தெரிகிறதுன்னு தான் எழுதுவாங்க ஊடகத்தில் எழுதுறவங்க கொஞ்சம் பொறுப்போடு தான் எழுதியாகணும் ஏன்னா அவர்கள் வந்து ஆதாரபூர்வமாக இப்படித்தான் அப்படின்னு எழுதிட்டானா அந்த ஊடக இயலாளரும் மாட்டிக்குவார் அந்த ஊடகமும் மாட்டிக்கிடும் நாளைக்கு பதில் சொல்லணும்ல நாட்டு மக்களுக்கு ஆதாரபூர்வமாக அதே போல் அவர்கள் வந்து ஸ்பெக்குலேட்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூகமாக பார்த்தால் அல்லது சூழலை பார்த்தால் அல்லது இப்படி ப்ரப்போசல் இருக்கலாம் இப்படித்தான் இவர்கள் சிந்திக்க முடியும் இவர்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை இந்த வாய்ப்பு தான் இப்படியாக தான் எழுதுவாங்க ஆனால் தமிழறி மணியனை பொறுத்தவரை அவர் சொல்வது வந்து நேரடியாக ரஜினிகாந்தினுடைய உள்ளத்தை மனச்சாட்சியை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதாக நாட்டில் வந்து கருதுகிறாங்க நாட்டு மக்கள் கருதுகிறாங்க அவருடைய ரசிகர்கள் கூட நினைக்கலாம் ஊடகியலாளர்கள் கருதலாம் அரசியல்வாதிகளுக்கான தெரியும் என்னன்னு சொன்னால் தனிநபர்கள் வந்து இப்படி தானாகவே முன்வந்து தன்னார்வத்தோடு சொல்வது 
என்பது வந்து ஒரு பெர்சனாலிட்டி அல்லது ஒரு பிரபலமான ஒரு ஆளுமை திரை உலகத்தின் மூலம் ஒரு பிரபலமான ஆளுமை ரஜினி இன்று வரை அதுதான் அவர் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகுதான் அவர் வந்து கட்சி என்பது மூலம் அரசியல் அங்கீகாரம் என்ற அறிமுகமாகணும் அதற்கு பிறகு அவர் வெற்றி பெற்றால் அரசியல் ஆளுமை என்பதாக வரும் இதுதான் அதனுடைய பரிணாமத்தினுடைய விதிகள் இது வந்து தெரியாதவர் கிடையாது ரஜினி அவருக்கும் தெரியும் உதாரணமாக உங்களுக்கு அப்படி குறிப்பாக சொல்ல போனால் பல்வேறு ஊடகங்களில் இன்றைக்கி வந்து ரஜினியை மையப்படுத்தி அச்சு ஊடகம் காட்சி ஊடகம் எல்லாவற்றிலுமே விவாதங்கள் சர்ச்சைகள் வரும் நிலையை ரஜினியும் உருவாக்கி இருக்கிறார் அவர் இறங்க வேண்டும் என்று எண்ணம் உள்ள சக்திகளும் உருவாக்கி இருக்கின்றன இதுதான் உண்மை அப்படி வரும்பொழுது அந்த காட்சி ஊடகங்களில் பேச்சு காட்சி நடக்கு டாக் ஷோன்னு தமிழில் சொல்கிறீங்களா நாங்கள் வந்து தமிழ் அல்லாமல் அதை பேச்சு காட்சிக்கும் அந்த பேச்சு காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரஜினி ஆதரவாக பேசுவதற்கு ஒருவரோ இருவரோ உட்காருவாங்க ஒருவரை வந்து பத்திரிகையாளர் ஒரு சமீபத்தில் நானும் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியில் அப்போ பத்திரிகையாளர் ஒருத்தரை சமூக ஆர்வலர் ஒருத்தரை வழக்கறிஞர் இப்படியாக அப்போது முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் என்ன சார் ரஜினி ஆதரவு தானே பேசுகிறீங்க ஆமாங்க நாங்கள் ரஜினி ரசிகர் தான் அந்த கட்சி ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதில் தான் இருக்கிறோம் அதில் தான் இறங்குவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படியானால் எப்படிங்க நீங்கள் வந்து ரஜினி ரசிகர்னே போட்டுக்கலாமேங்க அப்படின்னு அந்த ஊடகத்திலேருந்தே கேட்காங்க ஐயோ போடக்கூடாதுங்க ஐயோ போடக்கூடாதுங்க ரஜினிக்கு ஆதரவாக பேசுபவர்கள் உச்சகட்டமாக பேசுபவர்கள் தானாகவே உருவாக்கி வைத்து கொண்டு ரஜினி சொன்னதை நியாயப்படுத்துபவர்கள் இவர்களே சொல்கிறாங்க அதற்காகவே அழைக்கப்பட்டவர்கள் பேச்சுக்காட்சியில் கலந்து கொண்டு பேசி கொண்டிருப்பவர்கள் தொடர்ந்து பல இடங்களிலும் பேசி கொண்டிருப்பவர்கள் மத தொலைக்காட்சியில் அவங்க சொல்கிறாங்க ஐயோ போடக்கூடாதுங்க ஐயோ போடக்கூடாதுன்னு பயப்படுறாங்க ஆ அப்போ எங்களுக்கு அப்படி ஒன்றும் அங்கீகாரம் ஒன்றும் கொடுக்கலங்க ம் சரி ஆனால் நாங்கள் போவதை வந்து அனுமதிக்கிறாங்கங்க விவாதம் ஆகட்டும்னு நாங்கள் இது மாதிரி போட்டுட்டோம்னு வைங்களேன் எங்கள்கிட்ட ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்கங்க சம்மந்தப்பட்ட தொலைக்காட்சிக்கு நேரடியாக ஃபோன் வருங்க அவரை இனிமேல் கூடாதீங்க அப்படின்னு வந்துடுங்க அப்போ இதை வந்து திரை மறைவாக என மறை பொருளாக அந்த அவருக்கான இயங்குதல் செய்யக்கூடிய சக்திகள் செய்கின்றன என்பதாக புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ ஒரு கட்சியை ஆரம்பிக்க போகிறார் ரஜினி வெகு சீக்கிரத்தில் என்று நம்பும்படியான சூழல் உருவாயிருக்கும் பொழுது அதற்காக பணியாற்றுபவர்கள் என்று கண்டிப்பாக இருக்கத்தானே செய்வாங்க அவரும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனித்து அதை எடுத்துக்கொள்ளத்தானே செய்கிறாரு அதன் மேலே கருத்துக்கள் சொல்லத்தானே செய்கிறாரு அதன் மேலே விவாதங்களையும் கட்டமைத்து விடுறாரு இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தலுக்கு தான் வருவேன் என்று சொல்லி கொண்டிருந்த ரஜினி அவர் வந்து சொல்லி கொண்டிருக்கும் ரஜினி இப்பொழுதும் கூட அவர் வந்து ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் எடுத்து பேசுவதன் மூலம் ஒன்று ரெண்டுன்னு கடைசியில் ஒரு மூணு வாரம் ஆயிட்டு மூணு நாலு வாரமாக மூணு வாரமாகவே சொல்லலாம் ரெண்டு விஷயத்தில் தன்னை நோக்கி சர்ச்சைகள் வர தன்னை மையப்படுத்தி அரசியல் பேச என்பதான ஒரு சூழல் வந்து தமிழ்நாட்டு அரசியல் வட்டாரத்தில் ஏற்படுத்தி இருப்பதற்கு அவர் மூலகாரணமாக இருக்கிறார் என்பது பச்சையான உண்மை யாரும் மறுக்க முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது அதற்கான தயாரிப்புகள் என்பதை செய்வார் என்பதும் உண்மை நீங்கள் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சென்னையில் வந்து தண்ணீர் பஞ்சம் வந்துச்சு ஒரு எட்டு மாதம் முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாதம் முன்னால் எல்லாம் அப்போ ஓராண்டு கூட இருக்கலாம் ரஜினி ரசிகர் மன்றம் தினுடைய மாவட்ட செயலாளர் இறங்கி லாரிகளில் இறங்கி தண்ணியை எடுத்து கொண்டாந்து கம்ப்ளீட்டாக அங்கே உள்ள குடிசை பகுதிகள் மக்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க வட சென்னையில் கூட இது நல்லா தெரியும் எல்லாேருக்கும் அப்போது வேலைகள் செய்ய ஆரம்பித்தாச்சு மக்கள் மத்தியில் தாங்கள் தான் ரசிகர் மன்றம் இன்னும் காட்டி கொண்டு அப்போ இதெல்லாம் எதற்காக திட்டமிட்டு இப்போ விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் முதல் கட்சி ஆரம்பிக்கலை ரசிகர் மன்றம் அதற்கு ஒரு கொடியினர் கொடி என்றாலே அரசியலுக்கு வருவது என்பதாக அதில் என்ன பண்ணார் தமிழ்நாடு எங்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் முதல்ல நின்னார் ரொம்ப அழகாக படிப்படியாக திட்டமிட்டு அதே போல் அடுத்து அவர் தேர்தலில் நிற்கும் பொழுது ஒரு இடத்தில் வெற்றி பெற முடிஞ்சிச்சு இல்லையா சட்டமன்றத்தில் அப்போ இது வந்து திரைத்துறையில் இருக்கின்ற ஓ கதாநாயகர்கள் நான் ஏற்கனவே சுட்டி காட்டுவது போல் எப்படி வந்து கேட்டு கதையை வாங்கி உள்வாங்கி கொண்டு ஒவ்வொன்றையும் தங்களுக்கு தகுந்தாற்போல் தங்களை வலுப்படுத்துகிற மாதிரி அது ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி அது வருமா என்பதை திட்டமிட்டு செய்கிறார்களோ அப்படி ரஜினியும் கட்சி அரசியல் என்று வருவதாயிருந்தால் அவர் கற்றுக்கொண்டது என்ன 
நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அதைத்தான் நீங்கள் வந்து இன்னொரு அஜெண்டாவுக்கு நிகழ்ச்சி நேரத்துக்கு போகும்பொழுது அதை வந்து அப்ளை பண்ணுவீங்க அமலாக்குவீங்க அதுபோல் இங்கேயும் முன்கூட்டி தயார் பண்ணுவது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் என்று சொல்லுவானே தெரி திரைத்துறையில் அந்த மாதிரி அது உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு முன்னால் திரைப்படத்தை உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு முன்னால் அந்த கதை சரியாக இருக்கதா திரைக்கதை வசனம் சரியாக இருக்குதா பாடல்கள்லாம் வந்துட்டா எந்த ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் பாக செட்டு போட போகிறீங்க எந்த ஏரியாவில் எடுக்க போகிறீங்க ஷூட்டிங்கு என்பதையெல்லாம் திட்டமிட்டு யார் யார் கதாநாயகி யார் யார் நகைச்சுவை நடிகர் என்பதையெல்லாம் திட்டமிட்டு இசையமைப்பாளர் யார் என்ன இணைய துணை இயக்குநர்களாக வர்றவங்க சரி இப்படியாக மேக்கப் மேன் யார் ஒவ்வொரு சிறு விஷயத்தையும் கவனித்து குறித்து வைத்து கொண்டு செய்யக்கூடியது திரைத்துறையில் இருந்து வருபவர்களுக்குள்ள பழக்கம் சரி அதைத்தான் ரஜினியும் கூட செய்கிறார் என்பதாகத்தான் வெளியில் இருந்து எந்த தொடர்பும் அவருக்கு இல்லாமலேயே நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது சரி அந்த தொடர்புக்கு உட்பட்டு திரு தமிழரிமணியன் இருந்தார் என்பது நம்ம நிறைய பேர் விவாதம் பண்ணியிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் நேற்றுக்கு அவர் மறுக்கிறாரு இல்லை அந்த தொடர்புக்குள்ள தமிழரிமணியன் இருக்கிறார் என்பதோ இருந்தார் என்பதோ உண்மையான செய்தியா சரியான செய்தியா என்பது ஆய்வுக்குள்ளாக்கப்படணும் சரி அது ரஜினி தரப்பு இது வரைக்கும் மறுக்காம தானே இருந்தாங்க எந்த நேரத்திலையும் சொல்லவும் இல்லையே தமிழரி மணியன் தான் எங்களுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் எங்களுடைய நல்ல நண்பர் அவர் எங்களுக்கு அரசியல் விஷயங்களை எல்லாம் ஆலோசனை கொடுப்பார் அவர் ஆலோசனையுடன் நாங்கள் கூட கேட்டுக்கொள்வோம் அவர் இப்போ பேசுவார் என்பதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையே அப்படி சொல்ல மாட்டார் அப்படி சொல்ற குணம் இல்லை என்பது மட்டும் இல்ல அப்படி சொல்வதற்கான நியாயங்களோ ஆதாரங்களோ என்ன சான்றுகளோ எதுவுமே இல்லை சரி அப்படிப்பட்ட உறவு தமிழரி மணியனுக்கு இல்லை என்பது நம்ம கேள்விப்பட முடியுது எப்படி கேள்விப்பட முடியுது என்று பார்த்தீங்கன்னா தமிழரி மணிவன் முதலில் சொன்னதாக வந்த செய்தி இருக்குத இப்போ நான் அப்படி சொல்லலை இப்படி சொன்னேன்னு சொல்லலாம் இது அரசியல்வாதிகள் கூட சொல்லுவாங்க தனிநபர்கள் முதல்ல எப்படி பார்க்கணும்னா தனிநபர்கள் தங்களை கொஞ்சம் அதீதமாக காட்டி கொண்டால் என்ன ஆயிருதுன்னா பேக்ஃபயர் ஆயிருது திருப்பி அடிச்சிருது அதனால தான் நேற்று கூட நீங்கள் ஒரு அச்சு ஊடகத்தில் வந்ததை ஒரு காட்சி ஊடகத்தில் அவரே மறுத்திருக்கிறார் என்ற செய்தியை நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அவருடன் வரும் ரஜின் கட்சி ஆரம்பிப்பார் அவர் கூட வரும் என்று இவர் சொன்னால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் உட்பட ஜி கே மணி உட்பட அப்படிலாம் எங்கள் மருத்துவரையாக தான் தீர்மானிக்கணும் இவரெல்லாம் தீர்மானிக்க முடியாதுங்க என்று சொல்ல சரி அவங்க கட்சியில் போய் நாம் அந்த தலைமை மத்தியில் விசாரித்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் அப்படி தனிநபர்கள் எல்லாம் பெரிய நம்பகத்தன்மையுடன் பார்க்கறது இல்லைங்க என்றே பகிரங்கமாக சொல்கிறாங்க இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் உங்களை அவர்கள் தான் ஏற்பாடு செய்து பாஜக கூட்டணியில் சேர்த்ததாகவும் பாஜக பாமக மதிமுக தேமுதிக நாலு கட்சிகளும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியாக நின்றதே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வானவில் கூட்டணின் கூட சொல்கிறார் மக்களவைக்கு அதில் பத்தொன்பது விழுக்காடு வாங்கினார்களே என்று பெருமையாக தமிழரி மணியன் சொன்னது தான் வந்துச்சு அப்போ நாம் ஒவ்வொருத்தரையும் விசாரித்தா இல்லைங்க அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்களே நாங்கள் பாஜக கூட போக இது பாமக பக்கம் சரிதானா அப்போ யாருங்க நாம் பாமக அல்லாமல் விசாரித்தா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த யதார்த்த ஜோதிடர் செல்விங்க அவர் தாங்க பாஜகக்காக பேசியதெல்லாம் இங்கே என்பதாக சொல்கிறாங்க என்ற செய்திகள் வருது அப்போ வேற ஒருத்தரை நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறது என்பது தவறாக இருக்கும் ஏன்னா தமிழரி மணியனை பற்றி நமக்கெல்லாம் நல்ல மரியாதை உண்டு நல்ல மிகச்சிறந்த தமிழர் நல்ல தமிழ் பேச ஆசைப்படுபவர் அழகான தமிழை பேசுபவர் மிக அழகாக வந்து தென்றல் போல ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் பாருங்க அப்படியே அருவி போல கொட்டுவங்க அப்படிப்பட்டவர் தமிழரி மணியனுங்க அதோட நிப்பாட்டி கண்ணவங்க வேற ஒரு துறையில் சம்பந்தம் இல்லாத துறையில் கொஞ்சம் தெரியாத துறையில் அறியாத செய்திகளை அறிந்தது போல காட்டி கொண்டா தற்காலிகமாக ஊடகத்தில் பிரபலம் ஆகலாமுங்க ஆனால் பாருங்க அடையாள நெருக்கடிக்காரங்க தானே அப்படி செய்ய தெரியாத துறைன்னு அவர் எப்படி சார் பொருந்தல் முடியும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு காலமாக பொது வாழ்க்கையில் தன்னுடைய தமிழரி மொழியை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு சொந்த வீடு கூட கிடையாத அளவுக்கு ஒரு சுயநலமுக்க ஒரு மனிதர் அவர் வந்து தன்னை வந்து ஒரு சுயநலவாதியாக கூட என்னை எந்த இடத்துலையுமே எதிர்பார்க்காமல் சில விஷயங்களை செய்தவர் அவர் வீடு கூட கிடையாது என்ற விஷயமோ டெய்லர்ஸோட வீட்டில் வந்து அரசாங்கம் கொடுக்கப்பட்டு இருப்பதோ அல்ல இப்போ விவாதம் வீடு இருந்துச்சு மயிலாப்பூரில் என்பதும் அதை வந்து சொந்தக்காரங்க மத்தியிலேயே வந்து தன் கையை விட்டு போனதையும் அவர் வந்து திரும்ப அதை மீட்டெடுப்பதற்கு என்ன முயற்சி எடுத்தார் என்பதும் எண்பத்தி ஒன்பது நான்கு கலை கதை நம்ம அந்த கதைக்கெல்லாம் போகல யாரையும் தனிநபரை டேமேஜ் பண்ண நம்ம விரும்பலை அதனால் போகலை ஆனால் நல்ல பேச்சாளர் என்று நாம் ரசிக்கிறோம் அவர் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டவர் இப்படி சொல்லும் பொழுது எப்படி உண்மைக்கு புறம்பாயிருச்சுன்னா பாமக பக்கம் எப்படி சொன்னேச்சா சரி 
அப்போ பாஜக பக்கம் என்ன அப்பொழுது யார் மாநில தலைவர் என்று விசாரித்தா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தான் மாநில தலைவர் அப்போ பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பாமகவுடன் போனதுனால பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கட்சி ஒன்றும் பாமகவினுடைய வடக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள வாக்கு வங்கி இடத்தில் எதுவும் வெற்றி பெறலை பாஜக கட்சி வெற்றி பெறலை அப்போ அவருடைய கவனம் எதுவாக இருக்கும் அன்னைக்கு என் இடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோயில் மக்களவை தொகுதியில் வெற்றி பெறணும் இதானே இருக்க முடியும் இல்லையா அப்போது அதே பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அப்பொழுது என்ன நினைத்திருப்பார் அந்த கூட்டணியில் மதிமுக இருந்தது என்றால் மதிமுக நாகர்கோயில் மக்களவை தொகுதியில் பெரிய வாக்கு வங்கி என்று யாரும் சொல்ல முடியாதே சரி தேமுதிகவுக்கு இருந்தது அப்போ பொன்னார்ஜியை பொறுத்தவரை என்ன நினச்சார்னா ஒரு பதினையாயிரம் ஓட்டு ஒரு கூட்டணி கட்சி தேர்ந்து வந்துச்சுன்னா நான் வெற்றி பெற்றுருவேன் என்பது அவருடைய கணக்காக இருந்தது ஆதாரபூர்வமாக சொல்லுவேன் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர் வந்து எப்படிப்பட்ட அணுகுமுறை எடுத்தார் தேமுதிக நம்முடன் வந்தால் அப்பொழுது நமக்கு உறுதியாகும் என்பது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருந்தே எட்டு மாதம் முன்னிலிருந்தே பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஏற்பாடு செய்தார் என்பதற்கும் அவர் யார் மூலம் பேசினார் என்ற என்ன ஊடகையலாளர் கூட நமக்கு வந்து இருக்கார் ஆதாரபூர்வமாக போதுங்களா அந்த அளவுக்கு அவர் பேசுவது என்பது ஏன் இறங்கி பேச வேண்டி வந்தது என்று சொன்னால் கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுன்னு ஒரு ஆண்டு வந்துச்சு அப்போ சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்துச்சு அப்போ வந்து ஜெயலலிதா வந்து மிக சிறப்பாக வந்து வெற்றி பெற்றாங்க அப்பொழுது அவர்களுடன் தேமுதிகவும் வெற்றி பெற்றது அந்த தேமுதிக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மாநகராட்சி தேர்தலில் பன்னெண்டு மாநகராட்சியிலும் தங்களுடைய அதிமுக ஆட்களை என்ன செல்வி ஜெயலலிதா அறிவிச்சிட்டாங்க உடனே தேமுதிகவுக்கு உண்மையாகவே ஒரு கடுப்பு வர தானே செய்யும் அப்போ பாஜகவுடன் பேசலாம் என்ற பொழுது இதே பொன்னார்ஜி அப்பொழுது பேச விளையவில்லை அவர் விரும்ப பெரிய அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டவில்லை மாறாக வேற என்னமோ காட்டினார் என்ற அளவுக்கு காரணங்கள் இருக்கு அதே பொன்னார்ஜி ஐயையோ ஐயையோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருது ஜெயலலிதா தனியாக நிற்காங்க ஏன்னா அப்பொழுது தான் குஜராத்தின் மோடியா தமிழ்நாட்டு லேடியா என்று கடைசியாக அறிவித்து வெற்றி பெற்றது ஜெயலலிதா இல்லையா முப்பத்தேழு இடத்துல அப்போ அந்த நேரத்தில் பொன்னார்ஜி தான் வெற்றி பெற வேண்டுமே அப்பொழுது மாநில தலைவராக இருக்கிறோமே என்பதனால் அவர் எடுத்த முயற்சி தேமுதிகவுடன் உள்ள முயற்சி ஒரு ஊடகையலாளர் மூலம்தான் என்பதற்கு ஆதாரம் இருக்கு அப்போ அதிலும் கூட அது பொன்னார்ஜி வெற்றி பெறுவதற்கும் பொன்னார் தலைமையிலான பாஜகவினுடைய தேமுதிகவை சேர்க்க வேண்டிய அணுகுமுறைக்கும் தமிழரின் மணியவனுக்கு பங்கே இல்லைனா போச்சா பாமக என்ற இன்னொரு வெற்றி பெற்ற தருமபுரி மாவட்டத்தில் வெற்றி பெற்ற அந்த கூட்டணியில் அவர்களுக்கும் அந்த பாஜக ஏற்பாட்டுக்கும் இவருக்கு தமிழர் மணியின் சம்மந்தம் இல்லை ஆகி போச்சா அப்போ சம்மந்தம் இல்லை என்ற ரெண்டு ஆதாரங்களே உங்களுக்கு முன் வைக்க சரி அதனால் நாட்டுக்கு இதெல்லாம் தெரியுங்க அல்லது சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தெரியுங்க தெரிந்த செய்திகளை இப்படி எதையாவது சொல்லிட்டா பிற எதிர்த்து அடிக்கும் என்பதை நமது நண்பர் நல்ல பேச்சாளர் தமிழை அறிவியன கொடுக்கக்கூடிய மணியன் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு திரு டி எஸ் எஸ் மணி பார்வையில் பாமக அப்ப ரஜினியோட சேராது அப்படின்றத உறுதியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அன்னைக்கு அப்படியெல்லாம் எதையும் எடுத்துக்கொள்ளணும்னு யாரும் சொல்லல மருத்துவரையா தான் தீர்மானிக்கணும்னு ஜி கே மணி சொல்லியிருக்கார் ஆமா புரியுதுங்களா அது ஒரு பக்கம் நீங்க ரஜினி அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா ரஜினியை வந்து இப்படி வந்து தமிழரின் மணியன் சொல்லுதாரு அது உண்மையா பொய்யா அதனால் நாட்டில் விசாரித்து கேள்விப்பட்டதை ஒட்டி ஒரு கடைசி எட்டு மாதங்கள் தான் தான் இறங்குவதாக இருப்பதாக அவர் பக்கத்தில் செய்திகள் வருதே என்பதை ஒட்டி அவருக்கு வந்து முதல்ல ஒரு வாரம் முன்னால் தமிழரின் மணியனுடைய நேர்காணல் ஒன்று வருது என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அப்போது இங்குகளுக்கு வந்து பாஜகவுடன் ரஜினி செல்வாரா இல்லையா என்பது ரஜினி தீர்மானிக்க வேண்டும் அப்போ இதுவரை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலில் அதற்கு முன்பு வைகோவை முதலமைச்சராகவே ஆக்கியே தீருவேன் என்று இறங்கி அறிவித்த தமிழறிவி மணியன் விஜயகாந்தை முதலமைச்சர் ஆக்கியே தீருவேன் என்று ரெண்டாயிரத்தி ப அதற்கு பிறகு அந்த நேரத்தில் அறிவித்த தமிழறிவி மணியன் அது போன்ற விஷயங்கள்லாம் எதுவும் எடுபடலை என்ற சூழலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாஜகவினுடைய கூட்டணி என்பதற்கு ஒவ்வொரு ஊடகமாக நேர்காணல் கொடுத்து நான் தான் எல்லோரிடம் பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் என்று அவர் நிச்சயமாக தொலைபேசி மூலம் பேசியிருக்கலாம் நேரிலும் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் தீர்மானகரமான பங்கை அவர் வகிக்கவில்லை என்பதற்கு தான் நான் சொன்ன ஆதாரங்கள் சரி ஆனால் இப்போ ரஜினிக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அவர் வந்து இப்படி அரசியலுக்கு வருவாரா இல்லையா கேள்விப்பட்டதை வச்சுக்கிட்டு இவர் மாதிரி சொல்லிவிட்டார் போல் இருக்கு அதனால தான் நான் ஏற்கனவே சுட்டி காட்டியபடி அவர் சார்பாக ரஜினி சார்பாக வந்து பேசுபவர்கள் கூட ஐயையோ எங்களை ரஜினி ரசிகர் என்றோ மற்றதோ போற்றாதீங்க என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலில் 
இவர் வந்து அப்படி சொல்லிட்டு திரும்ப பெறுவது என்பது ஒரு காட்சி ஊடகம் மூலம் செய்தால் சம்பந்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட ஊடகத்திற்கோ சம்பந்தப்பட்டவருக்கோ நீங்கள் ஏங்க பேசுகிறீங்கன்னு வந்திருக்கலாம் என்பது நாட்டில் உள்ள யூகமாக மாறிடுச்சு நேற்றுக்கு அவருடைய மறுப்புக்கு ரஜினி தரப்பினர் ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்ற அப்படின்னு யூகப்படுத்தப்படுற இது படுது நாட்டில் ஏன்னு கேட்டால் பாமக பக்கமும் சரி அமமுக சேர்க்க மாட்டார்ன்னு சொல்லும் போது அமமுக பக்கம் வெற்றிவேலுடைய பதில் வந்துருச்சு உள்ளபடியே என்னன்னு சொன்னால் ரஜினி இந்த தேர்தல் அரசியலுக்கு வருவது என்ற விஷயத்தை அவர் வந்து நாம் திருப்பி திருப்பி பலமுறை சொல்லிட்டோம் பல்வேறு சக்திகள் விரும்பினாலும் தமிழ்நாட்டிலே அவர் வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் போல தான் வரணும் என்ற எண்ணம் தான் இருக்கிறதுனால மாநில கட்சி என்பதாகத்தான் தன்னை நிறுத்தி கொள்வதை தவிர தன் தலைமையில் என்பதாகத்தான் எண்ணிக்கொள்வதை தவிர பாஜக போன்ற கட்சியுடன் தமிழ்நாட்டில் திருப்பி அடிக்கும் என்ற கட்சியுடன் ஜெயலலிதாவே செல்லாத பொழுது திமுகவும் சென்றதை விட்ட பொழுது ரஜினி போய் பாஜகவுடன் கூட்டணி சேரமாட்டார் என்று புரிந்தவர்களுக்கு புரியும் அதனால் பாஜக விரும்புதோ விரும்பலையோ அகில இந்திய பாஜக விரும்பலாம் தமிழ்நாடு பாஜக விரும்பலாம் ரஜினி கட்சி என்று வருவாரானால் அவர் வந்து வரும் பொழுது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பது முன்கூட்டி சிந்திக்கிறவர் தான் அப்படி மக்களவைத் தேர்தலுக்கே வருவது என்ற சிந்தனையும் இருந்ததா என்றால் இருந்தது என்பதும் அப்பொழுது சிலருடன் அவர் வந்து பேச முடிந்தது என்பதும் இணைந்து செய்வது என்ற எண்ணமும் உண்டு என்பதும் அதற்கு பிறகு மக்களவை தேர்தல் நிற்க போவதில்லை மாநிலங்களவை தேர்தல் மாநில தேர்தலான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு தான் வரப்போகிறேன் என்று அவர் அறிவித்ததும் அதே சமயம் அவருக்கும் நீங்கள் சொல்ல வந்தாலும் சொல்ல வராவிட்டாலும் இன்னொரு நடிகர் என்ன எடையில் வந்தவருக்கு நல்ல உறவு இருக்கிறது அவரை இணைத்து விடும் அளவுக்கு இவருக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறது என்பதும் என்ன வெளியே வராத செய்திகள் அப்படி இருக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி என்ன பதினாலை பற்றி பேசுகிறோம் பத்தொன்பதை பற்றி பேசுகிறோம் என்ன மக்களவை தேர்தலை பற்றி ரஜினியினுடைய பங்கு என்றால் அவருக்கு இப்படி சிந்தனைகள் எப்போ வந்துச்சுன்னு கேட்டால் தமிழரி மணிவன் சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு இது எல்லோரும் நம்பக்கூடியது தான் ஊடகங்கள் நம்புது அரசியல்வாதிகள் நம்புகிறாங்க எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் பெருமையாக நம்புகிறாங்க திமுக தலைமையை நம்புது ரஜினி வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாரு பாருங்கள் ஒரு சொல் அப்படியே என்ன உடைந்து விழுந்தது ஆட்சியாளர்களுடைய கோட்டையின் கல் என்பது போல என்ன என்பது போல சொல்லப்படுது உண்மை என்ன அப்படி இல்லை மதிப்பீடு செய்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூத்தாறு வரை ஆண்டு ஆட்சி இருக்குத அதன் மீது மக்களுக்கு சிறிது சிறிது சிறிதாக வெறுப்பும் எதிர்ப்பும் வந்துச்சு அது ஒரு உண்மை அப்படி இருக்கும்போது எதிர்த்து வாக்களிப்பதாக மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க அது இன்னொரு உண்மை அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த எதிர்ப்புக்காக ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றியதா எதிர்கட்சியான திமுக என்று கேட்டால் அது உண்மை இல்லை அப்போ உள்ளபடியே நக்கீரன் பத்திரிகை தான் இங்கே 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 ஒரு ஹிட்லர் என்ற சுப்புவினுடைய கட்டுரைகள் தொடர் கட்டுரைகள் தான் எதிர்கட்சி போல செயல்பட்டுச்சு தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு பஞ்சமி நிலமீட்பு இயக்கம்னு சொல்லி அதனுடைய மாபெரும் இயக்கம் அம்பேத்கரை தூக்கிக்கிட்டு அதுதான் வே கற்பனை ஏ தலைமையில் அன்றைக்குள்ள ஆட்சியாளர்களை எதிர்த்து இயக்கமாக்கிச்சு திமுக பங்கு இல்லை தொ தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு கொடியங்குளத்தில் என்ன போய் இறங்கி இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டம் பன்னீர்செல்வம் கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த அட்டூழியத்தினுடைய விளைவாக எடுத்த தேவேந்திர விழா கூட்டமைப்பு தான் தமிழ்நாடுங்கும் மீண்டும் அந்த ஆட்சிக்கு எதிராக வந்து செய்யக்கமாக இப்படி இவையெல்லாம் எதிர்கட்சிகளாக இயங்கிச்சு இயக்கங்களும் ஊடகங்களும் ஆனால் திமுகவுக்கு பங்கே இல்லாமல் அதனால் தான் தன் பயத்தில் அதாவது தான் வெற்றி பெற முடியுமோ இல்லையோ என்பது அப்பொழுது மூப்பனாருடனும் சேர்ந்து கொண்டு அப்பொழுது ரஜினி ஒரு குரல் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே என்று கேட்க வேண்டிய நிலை திமுக தலைவருக்கு வந்துச்சு அதனால் ஏற்கனவே வர இருந்தவர்கள் வந்தார்கள் இந்த கூடுதலாக இவருடைய அறைகோகலும் சேர்ந்துக்குச்சு என்பது தான் தொண்ணித்தாரு நிலை அதை வந்து கிராமத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சேவை சண்டை விடுவாங்க இந்த சேவை அந்த சேவை அப்போ அதில் வந்து கத்தி சேவை காலில் கத்தி வச்சுக்குவாங்க கத்தி வச்சு டுங்கு டுங்கு போதும் அப்போ இந்த சேவலுக்கு பெட்டு கட்டுறேன் அந்த சேவலுக்கு பெட்டு கட்டுறேன்னு பந்தயம் கட்டுவாங்க நீ யாருக்கியா கட்டுற சேய்க்கிற சேவல் ஏன் சேவல் மாவட்டேன் அந்த மாதிரி ஜெயிச்சதை எங்களுக்கு அவருக்கு தான் என்று கிளைம் பண்ணுவதில் இவர் வந்து தமிழரி மணியனோ இன்னொருவரோ புரிந்து கொள்ளக்கூடாது உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல போனால் யாருக்கும் தெரியாத செய்தி தவறாக மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய செய்தி எது கேட்டாலும் காசு கொடுக்குறாங்க காசு கொடுக்குறாங்க வாக்காளர் காசு கொடுக்குறாங்க காசு கொடுப்பதை எப்போவும் தீர்மானிக்காது பத்து விழுக்காடு கூட தீர்மானிக்கலாம் அது நாற்பது விழுக்காடு கூட தீர்மானிக்காது அப்படி திருமங்கலம் தான் அதற்கு உதாரணம் என்ன மு காலகிரி தான் ஐயாயிரம் ரூபா காசு கொடுத்தாங்க எல்லாம் சொன்னாங்க ஊரெல்லாம் அதுதான் திருமங்கலம் ஸ்டைல் திருமங்கலம் மாடல் திருமங்கலம் சூத்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க உண்மை
அவர் மனைவி அதிமான் மனைவி வந்து நிப்பாட்டப்படுறாங்க அவர் ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க எதிர்த்து நீங்கள் வந்து எல்லாரும் குழந்தானேன்னு வெளியில் உள்ளவங்க நினைக்கலாம் இன்னொரு சமூகத்தை சேர்ந்த முத்துராமலிங்கத்தை என்ன அண்ணாதிமுக நிறுத்தது அப்போது அவர் சமூகத்தை எம்எல்ஏ சமூகத்தை பழைய எம்எல்ஏ சமூகத்தை சேர்ந்த ச வாக்குகள் வந்து அதிமுக உள்ளவர்களும் சேர்ந்து இந்த சமூகத்துக்கு போட்டாங்க அப்போது அப்படித்தான் சமூக ரீதியாக அங்கே வந்து ஏற்பாடு பண்ணி அதாவது அகமுடையார் சமூகத்தை சேர்ந்த அதிமுகக்காரர்களும் என்ன திமுகவை சேர்ந்த அகமுடையார் எம்எல்ஏனுடைய மனைவிக்கு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டுங்களேன் மறுவர் சமூகத்தை சேர்ந்து முத்துராவணியத்துக்கு வரலன்னு வைங்களேன் இப்படி பச்சையாக நடந்ததை காசு கொடுத்து தான் நாடு பூரா இன்னி வர நம்புதில்ல அங்கே உள்ள யதார்த்தமான சூழலை அறுத்து பார்க்கலல்ல தெரியலை அப்போ அறியாமை அதுபோல் அறியாமை தான் என்ன ஏழு தொண்ணித்தாறில் என்ன நடந்தது என்று புரியாமை பரவாயில்ல ஆனாலும் ரஜினி வந்து மீன் அரசியலுக்கு வரலாமா வேண்டாமா என்பதை திரைத்துறையிலேயே தொண்ணி தாராம் ஆண்டு அவர் திரைத்துறையிலேயே தொடரணுமா என்ற ஒரு கேள்வியை அவர் கேள்வின பொழுது யாகவா முனிவரை சந்திக்கிறார் இது தொண்ணித்தாறு தொண்ணூற்றி ஏழு என்னுடைய நினைவு சரியாக இருக்குமானால் ஊடகையாளர் ஒருத்தர் கூட இருக்கிறார் எப்போ சந்திக்கும் போது இல்லை சந்தித்த பிறகு யாகவா முனிவர் காக்கா சாமின்னு பேரா அந்த யாகவா முனிவர் கிட்ட போய் நான் வந்து திரைப்படத்திலேயே தொடர்ந்து நடிப்பதை பற்றி யோசிக்கிறேன்னு கேட்டபோது ஏவே நீர் எந்தவே உம தோளில் சங்கு சத்திரம் இருக்குவே நீர் நாட்டே ஆள போகிறாருவே நீர் சினிமா விட்டு போகக்கூடாதுவே அதில் தொடர்ந்து நடிக்கணுமே என்று சொன்னவர் மறைந்த யாகவா முடிவர் இதை பிறகு ஒரு ஊடகியலாளரை இது பச்சையவே சொல்லலாமே துறை பாரதியை கூப்பிட்டு யாகவா முடிவரே சொன்ன கதை இப்படியாக அன்றிலிருந்தே ஆன்மீக சிந்தனை உள்ள ரஜினிக்கு நாம் வர முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஒரு பக்கம் இருப்பது என்பதும் கூட நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதையொட்டி அவர் திட்டமிட்டு தான் செய்வார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாராவது தப்பு தப்பாக நம்மை பற்றி சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் இவர் யாரையெல்லாம் தமிழரி மனிதன் மறுத்தாரோ அவர்களுடன் நல்லுறவு இருக்கிறதே என்று வருத்தப்பட்டு பாவம் சோம்பார் அந்த நடிகர் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இதான் யதார்த்தம் சார் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கிற பாமக ரஜினியோட சேரும்ன்ற மாதிரி முதல்ல அந்த பத்திரிகையில் தெளிவாக பதிவாயிருக்குது அதே போல அதிமுகவில் இருக்கிற சில தலைவர்கள் ரஜினியோட வருவாங்கன்னு சொல்றாரு ஸோ ரஜினியுடைய எண்ணமும் ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் முத அதிமுகவை பலவீனப்படுத்தணும் அதிமுகவை தான் உடைக்க போறாங்க அப்படின்ற திட்டமா இருக்குமா எங்க யாரையும் யாரையும் உடைக்க போறது இல்லைங்க உள்ளபடியே எந்த கட்சியில் வெற்றி பெற்றாலும் இன்னொரு கட்சிக்கு போகலாம்னு ஊரக உள்ளாட்சியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லாம என்ன வெற்றி பெறுவதற்கு முன்பே தோல்வி அடைந்தவர்கள் கூட அதாவது நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஊர உள்ளாட்சி தேர்தல் அதே மாதிரி பொது தேர்தல் இந்த மூணு தேர்தலுக்கு வித்தியாசம் இருக்காதா சார் நிச்சயமாக ஒரே ஃபார்முலாவா பயன்படுத்த போறாங்க மூணுத்துக்கும் நிச்சயமா ஒரே சூத்திரம் அல்ல இல்ல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா கட்சி தாவல்ல வித்தியாசமே இல்லை என்ன பிரச்சனைனா முத்துச்சாமி அதிமுக திமுக போலாம் செல்வ கணபதி அதிமுக திமுக போகலாம் செந்தில் பாலாஜி அதிமுக இருந்து திமுக போகலாம் அமமுக வழி வழியாக அதே போல் வந்து தங்கம் தமிழ்ச்செல்வன் அமமுக வழியாக அதிமுகவில் இருந்து தொடங்கின பயணத்தில் திமுக போகலாம் இதுதான் யதார்த்தம் அதே போல் அங்கே வந்து நீங்கள் தெலுங்கு தேசங்காரங்க வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு போகலாம் அல்லது மம்தா கட்சிக்காரங்க பாஜகவுக்கு போகலாம் அல்லது வந்து காங்கிரஸ்காரங்க எடியூர்பா கட்சிக்கு அப்படி தானே சொல்லணும் பாஜகவுக்கு போகலாம் கர்நாடகாவில் இப்படியாக யாரும் யாருக்கு எங்கேயும் போகலாம் இதுதான் இன்றைக்குள்ள யதார்த்தம் நேற்றைய யதார்த்தம் அல்ல அப்போ அங்கேயிருந்து வருவாங்களா இங்கேருந்து வருவாங்களா பேசக்கூடாது என்ன நாம் ஏற்கனவே சொல்ல போற ரஜினியுடன் நண்பராக இருக்கக்கூடிய மு க அலையூட பொறுப்புக்கு வரலாம் என்ன கராத்தே தியாகராஜன் ஸ்போக்ஸ் பர்சனா இப்பவும் இருக்கலாம் நானும் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் அவர்கள்லாம் வாயை கொடுக்க மாட்டார்கள் ரஜினி கொண்டு வந்து முன்னிறுத்த மாட்டார்கள் அவர்கள் அடக்கி வாசிப்பார்கள் எப்படி அணுகுமுறையோ அப்படி அவர்கள்லாம் அரசியலில் தேர்ந்தவர்கள் இல்லை கராத்தே தியாகராஜன் விட கொஞ்சம் அதிகப்படியாக போயிட்டாரோ அவர் வேற தமிழர் விமணியன் நீங்கள் அப்படி தான் சொல்ல வரீங்க இல்லைங்க தனிநபர்கள் தங்களுடைய எல்கைகள் என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தாண்டி வேலி தாண்டிய வெள்ளாடு மாதிரி ஆயிரும் அது என்னென்னா நாட்டில் என்ன எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதமாக மாறிடும் திருப்பி அடிக்கும் அப்போ நானே இல்லை என்று சொல்ல வேண்டி வரும் இப்படி தனியவர்கள் தங்களை தாங்களே கிளைம் பண்ணி கொள்வதற்குல்ல நாட்டு நடப்பில் எந்த கட்சி தலைமையும் யார் சொன்னாலும் கேட்பது என்பதாக இல்லை ஒவ்வொரு கட்சி தலைமையும் ஆழமாக விவாதித்து 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 நீங்கள் வந்து ராமசாமி சொன்னாலும் கேட்டுக்குவோம் குப்புசாமி சொன்னாலும் கேட்டுக்குவோம் ஆமாசாமி சொன்னாலும் கேட்டுக்குவோம் இல்லைசாமி சொன்னாலும் கேட்டுக்குவோம் கேட்டுக்கிட்டு அவங்க தீர்மானிப்பாங்க 
இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிந்து கொள்ளாமல் கட்சி தலைமைகளுக்கு ஏதோ விவரம் தெரியாத மாதிரியும் தாங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரியும் தாங்கள் அதை கிளைம் பண்ணுறவங்க திருப்பி அடிச்சிடும் என்பது தான் இந்த நிகழ்விலும் வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு இப்போ நான் அமைதி காப்பேன் கட்சி தொடங்குற வரைக்கும் பேச மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிற முடிவை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அது தற்காலிகமாக அவர் சொல்லலாம் கட்சி தொடங்கிய பிறகு நீங்கள் பேசுவீங்களா என்று யாராவது அவர் கேட்கல புரியுதுங்களா அப்பவும் கூட அந்த ரஜினி கட்சியினுடைய தலைமை என்ன ஏன்னா பலரும் போய் பல அரசியல்வாதிகள்ட்டையும் பேசுகிறார் அப்போ வந்து ஆழமாக சொல்கிறாங்க பல்வேறு விஷயங்கள் இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா ஐயா பூத் கமிட்டின்னு இருக்குது பூத் கமிட்டியில் ஒரு தொகுதின்னு எடுத்துக்கிட்டா நாங்கள்லாம் பார்த்தீங்களா அந்த தொகுதியில் வந்து ஒரு ஒன்பதாயிரம் பேர் வந்து வந்து நாங்கள் வந்து பூத் கமிட்டி போட்டிருக்கோம் ரெண்டரை லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்தாலும் இப்படி எல்லாம் கூட அதனால் இதெல்லாம் தேவைப்படுது நீங்கள் கட்சிகள் ஏற்கனவே உள்ள அரசியல் கட்சிகளை ஏன்னா அவர் நினைக்கலாம் ஒரு கெஜ்ரிவால் கீழெல்லாம் கிளைகள் இல்லாமல் சர்ருன்னு வந்து முதலமைச்சராக இல்லையா சென்ற முறை என்பது நினைக்கலாம் இந்த முறையும் வரப்போகிறார் என்பது அடுத்த விஷயம் அதே சமயத்தில் இங்கேயும் கூட நீங்கள் அப்படி ஒரு மையமாக பிரபலமாக இருப்பது என்பது சரி ஆனால் இந்த கட்சிகள் கிளைகள் உள்ள கட்சிகள் பல்வேறு தேவை அந்த கூட்டணியில் இருக்கலாம் இந்த கூட்டணியில் இருக்கலாம் அவர்கள்லாம் தேவை என்பதான விஷயங்கள் எல்லாம் கூட அவருடன் விவாதிக்கப்படுகிறது அரசியல் என்ன அனுபவம் உள்ளவர்கள் அரசியல் கட்சிகளில் உள்ளவர்களும் கூட அவருடைய நண்பர்கள் பல கட்சிகள் இருக்காங்க விவாதிக்காங்க இதெல்லாம் உண்மை அதற்காக யாரும் வெளியில் வந்து கிளைம் பண்ணுறது இல்லை புரியுதுங்களா அவர் முதிர்ச்சி உள்ளவர்கள் நிதானமாக இருப்பார்களே தவிர கிளைம் பண்ண மாட்டார்கள் நான் தான் கொப்பேன் நலமுத்து பேரேன் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் என்று கபடியில் மூச்சு விடாமல் பேசுகிற மாதிரி பேச மாட்டாங்க இதை வந்து தனிநபர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய எல்லையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பேச்சாற்றல் என்பது வேறு பேசுவது வேறு அதற்காக எங்கே மைக்கு கண்டா கண்டாலும் ஊடகத்தின் மைக்கு வேறு மேடை மைக்கு வேறு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை நண்பர் தமிழர் இமணியனுக்கும் இருக்குது தமிழர் யூமணியன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் கொடுத்த பேட்டி வந்து விவாதம் ஆகிருக்குது அதற்கான ஒரு தெளிவை நீங்களும் கொடுத்துருக்கீங்க தமிழர் யூமணியனும் இதற்கு மேலே நான் வந்து ரஜினியுடைய ஸ்போக் பர்சன்லாம் கிடையாது அவர் கட்சி தொடங்குற வரைக்கும் நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த விவாதத்தின் மூலமாக நிறைய தகவல்களை கொடுத்துருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திரு டி எஸ் எஸ் மணி சார் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்